Amém, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui na noite deste dia, nessa terça-feira, para dizer algo da palavra de Deus, um pouco da palavra de Deus para o teu coração. Estou com minha Bíblia aqui aberta em Salmos de número 121. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em, tan a tantas, em meio a tantas lutas, as dificuldades estão crescendo a cada dia, as lutas estão se travando, estamos vendo pessoas serem despedidas de seus empregos, pessoas descerem a sepultura, é, é clamor, é choro pelos quatro cantos da terra, estamos vendo que realmente é, os dias têm sido maus e muitas pessoas procuram de um lado para outro, olhando, é, buscando resposta, buscando uma... Um, um, procurando o porquê de tudo isso e para que tantas coisas. E a pergunta fica no ar, por que tudo isso está acontecendo? E muitos perguntam, onde está Deus diante de toda essa situação? Mas na noite deste dia, eu tenho a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Talvez hoje a sua vida seja uma vida de luta, uma vida de choro, você está com depressão, não está conseguindo dormir, a, 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 a insônia bate na tua porta, porque o desespero, porque a preocupação, porque a perseguição, porque alguém te ameaçou, alguém disse que ia tirar a sua vida ou a vida de alguém, eu quero te dizer na noite deste dia, e você se pergunta onde está Deus? Talvez esteja alguém agora, seu parente, está no leito de hospital e você não vê saída, só a, as notícias, mais notícias têm chegado, a piora é, é grande, cada dia uma notícia a mais e você pergunta onde está Deus. Talvez por causa dessa pandemia a porta se fechou de emprego e as coisas começaram a sair daquela rotina que você tinha, você tinha uma qualidade de vida e aquilo acabou. E você se pergunta, onde está Deus? E a pergunta que não quer calar, aonde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Mas eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Salmos de número 121, o salmista... Disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele começa a se questionar, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, monte fala de lugar alto, monte fala de lugar difícil de chegar, eleva os meus olhos para os montes, e ele diz, de onde o socorro me virá? Ele pergunta, quem sabe, trazendo para os nossos dias, assim estamos, com os nossos olhos elevados, porque procuramos resposta na terra e não achamos. Muitos dizem que é o aquecimento global, muitos dizem que o vírus veio da China, muitos dizem que a crise está do jeito que está, porque veio o vírus e tudo isso... E uma possível praga de gafanhotos, uma possível nuvem é, de gafanhotos, uma possível tempestade de areia, terremotos, tudo isso aponta sim para a volta de Cristo, princípio de dores, e você se pergunta, mas onde Jesus está? Onde Deus está? E o salmista aqui diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, porque quem sabe ele procurou em toda a terra o um socorro, e ele não encontrou, ele não achou resposta, ele não encontrou saída, mas a palavra de Deus diz, ele falou, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, e ele fala, ele se responde e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, então deixa eu te dizer na noite deste dia, 
se você procurou na terra um, uma saída, se você procurou na terra um, uma resposta, você não encontrou, eu te convido a você levantar os teus olhos para os montes. Oh, mas eu vou olhar para o monte? O monte vai me trazer a resposta? O monte vai me trazer a, a cura que eu preciso? A porta aberta? Não! Fala-se de olhar para o alto, fala-se de levantar os olhos, de tirar somente a sua visão do problema, somente tirar, a nossa, nós temos que tirar a visão do problema que está diante de nós e levantar a cabeça, porque sabemos que o nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro não vem da medicina, eu sei que Deus, ele constituiu médicos, ele constituiu a medicina, mas quando a medicina não tem mais jeito, aí entra o poder de Deus, eu quero dizer na noite desse dia, tem jeito para você, tem jeito para este problema, esse problema não é é, não, não é impossível de Deus resolver. Eleva os teus olhos para os montes. Você já olhou para tanto lado? Você foi para Macumbaria? Você foi para o Espiritismo? Você adorou a imagem? Você acendeu vela? Você colocou até mesmo despacho? E você não viu nada, nada mudar? O teu casamento está destruído? Eu tô, estou lhe convidando nesta noite a fazer como um salmista diz. Levanta os teus olhos. Porque o teu socorro vem do Senhor, não adianta, a feitiçaria não vai resolver. Não adianta a feitiçaria, não adianta você colocar vela, colocar cachaça, colocar champanhe, fazer uma bola lá e colocar lá na, na encruzilhada para teu marido voltar. Eu quero dizer para você... Deus é o nosso socorro presente no momento da angústia, busca o socorro de Deus, busca o socorro daquele que tem o poder nos céus e na terra, e o salmista disse, eleva os teus olhos para os montes, ele disse, de onde me virá o socorro? Ele disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, se ele fez o céu, se ele fez a terra, o teu problema para ele é, é possível, teu casamento é possível, teus filhos ser libertos é possível, mas você diz assim, mas já, já aconteceu tanta coisa, como é que Deus vai agir? A palavra de Deus diz que operando Deus, ninguém impedirá, e eu tenho a palavra de Deus para a tua vida, ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Existe alguém guardando a tua vida. Existe alguém que não pisca. Ai, ai de nós. Se o Senhor piscar os olhos, ele não tosqueneja. Tosquenejar é piscar. Ele não tosqueneja e nem tampouco dorme. Porque a palavra de Deus disse, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando os inimigos se levantaram contra nós, então eles teriam engolido as nossas carnes. A palavra de Deus disse, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Ele não, 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 daria, não teria nem tempo de no, nos matar, mas ele nos tragaria vivos de tamanha, é, 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 a, a, sabe, a ira do inimigo contra a nossa vida, mas a palavra de Deus diz que o nosso socorro vem do Senhor, e temos um guarda que não dorme, na noite deste dia eu quero profetizar sobre a tua vida, esse propósito, propósito que você colocou, esse projeto que você colocou e se pergunta, Senhor, até quando? Quando é que eu vou conseguir resolver esse problema que parece que cada dia mais ele vai se agravando, ele vai se intensificando, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, é tempo de olhar para o alto, é tempo de fazer de Deus o guarda da tua vida, se nesta noite você ainda não fez uma aliança com Deus, eu te convido a erguer os teus olhos para os montes, mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas ele vos acrescentará, então na noite deste dia você está sendo convocada, você está sendo convocado a entregar a tua vida e olhar para o autor e consumador da nossa fé e eu quero dizer para você, o teu problema não é insolúvel o teu problema tem jeito 
socorre, só o Senhor socorre você, e se você está aí pensando em tirar sua própria vida, eu quero te dar uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus, não faça isso, porque existe um Deus que tem socorro, a palavra de Deus diz que ele é o socorro presente, essa angústia pode sair, esse desespero pode passar, porque o Senhor ele quer entrar em providência na tua vida, basta você levantar os teus olhos, olhos e olhar para o autor e consumador da tua fé, e você pode até dizer assim, ó, oh, mas eu não consigo enxergar ele, a luta tem sido travada, as dificuldades estão sendo grandes, estão sendo como um gigante, mas o Senhor deu vitória a Davi diante de Golias, ele vai te dar vitória diante desse gigante que está aí eu quero profetizar na tua vida esse gigante vai tombar essa luta vai cessar, eu quero profetizar se você está doente aí, você você recebe a tua cura na noite deste dia, você recebe a tua cura nesse exato momento levanta desta cama, levanta desta depressão, levanta desta angústia, levanta dessa síndrome do pânico, se você foi traída, se você foi humilhada se você foi até mesmo colocada para fora da sua casa e o inimigo tem colocado na tua cabeça faz, tira a tua vida, ninguém te valoriza, ninguém te ama, você não vale nada, eu quero profetizar que existe um Deus, a ah, a palavra de Deus diz que se uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de vós, não se esquecerá de nós, e na noite desse dia o Senhor se lembrou de você, se lembrou de você, e é por isso que ele mandou essa palavra para o teu coração, você precisa, você disse, Deus, eu estou precisando de um socorro, e ele disse, eu sou o socorro que você procura, então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, que nesta noite o Senhor pode abençoar, possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, eu profetizo que onde chegar esse vídeo, eu profetizo que onde chegar esse vídeo, que chegue a manifestação da glória de Deus, que chegue um milagre, que chegue a libertação, eu sei que existem pessoas que precisam passar pelo processo, existem pessoas que precisam passar pelo processo de aprendizagem com Deus, um deserto, um vale, não é para te matar, mas é para te fazer ter experiência com o Senhor mas é certo que o teu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e fez a terra amém quero agradecer ao Senhor por essa palavra e dizer para você se você precisar se você acreditar o Senhor vai te socorrer na noite desse dia se você estava procurando a resposta a resposta chegou ele é o teu socorro ele é o teu socorro, ele não mente nem engana, tampouco desengana. Quando ele promete, ele cumpre. Ele não é político que só chega no momento em que precisa de voto. Mas ele está conosco, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, nesta noite você tem a possibilidade e a oportunidade de fazer assim. Aceite a Jesus como teu Senhor, porque o socorro só pode vir por meio dele. Deixa eu te fazer um pedido. Se essa palavra falou contigo, se essa palavra falou o teu coração, dá um like aí e se inscreve no nosso canal e compartilhe essa mensagem para alguém. Tenho certeza que na noite desse dia tem alguém necessitando de uma palavra, de uma resposta. Não dê cabo da tua própria vida, porque tem socorro de Deus chegando para ti. Tem chegando, tem socorro de Deus chegando para você, minha linda. Não faça isso, você é preciosa. Então clame o Deus que te socorre, porque nesta noite Ele ouviu a tua oração e sentiu aquilo que você sentiu nesta tarde, você pensou em tirar sua própria vida, porque o inimigo disse, não tem mais jeito, mas Jesus é o socorro que você precisa, nesta noite, ele é o teu socorro, aceite a Jesus, e deixe Deus transformar a tua vida, porque ele cura as feridas, amém? Então deixa eu falar uma coisa para você aqui, o teu socorro não vem de homens, se Deus usar o homem, o homem pode até abrir as mãos e te ajudar. Mas se Deus não usar os homens, o teu socorro só vem de Deus. Prometer e não cumpriram? Jesus promete e cumpre. Amém? Se essa palavra falar com você, se inscreve no nosso canal e nos ajuda a crescer. E 
transmita para mais alguém, compartilhe com mais alguém. E nesta noite, eu já quero convidar você para logo mais às 23h30. Estar, estaremos aqui em mais um dia da nossa campanha em prol das causas impossíveis. Tem alguma causa que é impossível para você? Venha orar conosco, tá? Nos segue lá nas redes sociais e que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém?